इस लेक्चर में हम फिजिकल पॉलिसी इफेक्ट्स ऑन आई एस कर्व जो है उसको डिस्कस करेंगे जैसे कि हम सब जानते हैं कि आई एस खाद जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के उन पेयर्स को जाहिर करता है जिन पर गुड्स मार्केट जो है वो इक्वलीपियम लेवल के ऊपर होती है जैसे कि केंजियन क्रॉस में हमने पढ़ा जो नेशनल इनकम का लेवल होता है इट डिपेंड्स ऑन यानी वाई जो है ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी और टैक्सेस के ऊपर भी जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स चेंज होते हैं तो ये नेशनल इनकम लेवल को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं इसी तरह से जब टैक्सेस का लेवल चेंज होता है तो ये भी लाजमी तौर पे नेशनल इनकम लेवल जो है वो उसको अफेक्ट करता है जबकि जब हमने आई एस कर्व जो है वो ड्रा किया तो उस आई एस कर्व को ड्रा करते वक्त हमने कंसीडर किया कि जो फिजिकल पॉलिसी वेरिएबल्स हैं यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो टैक्सेस हैं ये एक्सोजनसली जो हैं वो फिक्स्ड वेरिएबल्स के तौर पे जो है ना वो इंक्लूड किए जाते हैं आई एस मॉडल कर्व को ड्राइव करने के लिए लेकिन जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स चेंज होते हैं या टैक्सेस चेंज होते हैं तो उससे लाजमी तौर पे नेशनल इनकम लेवल जो है ना वो अफेक्ट होगा इस अफेक्ट को जो है वो हम शिफ्टिंग ऑफ आई एस कर्व की मदद से जो है ना वो जाहिर कर सकते हैं अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो फिजिकल पॉलिसी के वेरिएबल्स हैं एक तरफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और दूसरी तरफ टैक्सेस हैं अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होते हैं या टैक्सेस चेंज होते हैं तो आई एस कर्व जो है वो लाजमी तौर पे शिफ्ट हो जाएगा अब अगर अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस देखें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं इसमें दो तरह से चेंजेज आ सकती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफा होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफा होने की वजह से जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व होगा वो राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा जब प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो उससे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल है कॉन्स्टेंट रहते हुए जो नेशनल इनकम होती है वो बढ़ जाती है तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्स्टेंट रहते हुए नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो आई का कर्व होगा वो राइट साइड की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इजाफे की वजह से मुमकिन होगा इसी तरह से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना वो कम होते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम होने की वजह से जो प्लान एक्सपेंडिचर का खात होगा ये लेफ्ट हैंड साइड डाउन जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्स्टेंट रहते हुए जो नेशनल इनकम का लेवल है जब वो गिरेगा तो आई एस कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड या डाउन नीचे की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब चेंज होते हैं तो लाजमी तौर पे जो आई एस कर्व होगा वो ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरह से जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस हैं वो आई एस कर्व को जो है ना वो शिफ्ट करने का बायस बनती हैं इसी तरह से जो टैक्सेस हैं वो भी लाजमी तौर पे इफेक्ट रखते हैं आई एस खाद के ऊपर और जब टैक्सेस चेंज होते हैं तो इन भी जो हमारा आई एस कर्व होता है वो चेंज हो जाता है टैक्सेज में भी दो तरह के जो है ना वो चेंजेस आ सकते हैं पहली चेंज ये आ सकती है कि जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं और दूसरा है कि जो टैक्सेस हैं वो डिक्रीज़ हो सकते हैं अगर टैक्सेस जो है ना वो बढ़ा दिए जाते हैं तो इसका बिल्कुल वही इफेक्ट हमारे पास होगा जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करने का हमारे पास जो है ना वो अफेक्ट था यानी जब हम टैक्सेस बढ़ाते हैं तो टैक्सेस बढ़ाने की वजह से जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जब ये प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व जो है वो डाउन शिफ्ट होगा तो इस डाउन शिफ्टिंग की वजह से जो नेशनल इनकम का लेवल है वो गिर जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कांस्टेंट रहते हुए जब लेवल ऑफ नेशनल इनकम गिरेगा तो जो आई कर्व होगा ये डाउन नीचे की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा इसी तरह से जो टैक्सेस गिरने का असर होता है वो बिल्कुल उसी तरह से अफेक्ट होगा जो कि हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने का अफेक्ट होता है जैसे ही टैक्सेस जो है ना वो गिरेंगे तो टैक्सेस गिरने की वजह से हमारे जो प्लान एक्सपेंडिचर्स होंगे उनमें इजाफा हो जाएगा जब प्लान एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो उससे होगा क्या कि जो प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व है वो अप वार्ड राइट ऊपर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा जब ये अप वार्ड राइट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो उससे जो नेशनल इनकम होगी वो बढ़ जाएगी जब नेशनल इनकम बढ़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्स्टेंट रहते हुए नेशनल इनकम का बढ़ना जो है वो आई एस जो है उसको राइट एंड साइड ऊपर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट कर देता है तो इस तरह जो टैक्स में चेंजेस आती हैं वो भी आई एस को लाजमी तौर पे शिफ्ट करती हैं अब 
اگر ہم دیکھیں کہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں اضافہ کیسے پلان ایکسپینڈیچر میں کمی کا باعث بنتا ہے یا ٹیکسز میں کمی جو ہے وہ کس طرح پلان ایکسپینیچر میں اضافے کا باعث بنتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ریکال کرنا پڑے گا کینزین گروس کے کونسپٹ کو جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو کنزمشن ہوتی ہے it is a function of disposable income تو صاف ظاہر ہے کہ جب ٹیکسز جو ہے نا وہ بڑھیں گے تو جو disposable income ہوگی وہ گر جائے گی اور جب ٹیکسز گریں گے تو disposable income جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا تو جب ٹیکسز بڑھتے ہیں تو پرچیزنگ پاور جو کنزیومرز کی ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے اور جو کنزمشن ایکسپینیچرز ہوتے ہیں یہ ایک میجر ایکسپوننٹ ہوتے ہیں یہ ایک میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کینزین کراس میں پلان ایکسپینیچرز کا تو جب ٹیکسز بڑھتے ہیں تو ڈسپوزیبل انکم گرنے کی وجہ سے جو کنزمشن ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے اور جب کنزمشن گرتی ہے تو آٹومیٹکلی جو پلان ایکسپینیچرز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور اس کا کرو جو ہے وہ نیچے کی طرف شفٹ ہو جائے گا اور اگر ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو ٹیکسز کم ہونے کی وجہ سے جو ڈسپوزیبل انکم ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو جب ڈسپوزیبل انکم بڑھتی ہے تو اس سے کنزمشن ایکسپینیچرز بڑھتے ہیں کنزمشن ایکسپینیچرز بڑھنے کی وجہ سے جو پلان ایکسپینیچرز ہوتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس طرح جو پلان ایکسپینیچرز کا کرو جو ہوتا ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ اوپر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے جو کہ آئی ایس خات کو شفٹ کرنے کا باعث بنتا ہے اگر ہم اس فسکل پالیسی کے ایفیٹ کو ڈائیگرامیٹکلی دیکھنا چاہیں تو ہم وہی ڈیریویشن آف آئی ایس کرو جو ہے اس کی ڈائیگرام کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے جو فسکل ویری ایبلز ہیں ان میں چینجز کی وجہ سے جو ہمارا آئی ایس کرو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اے سیگمنٹ ہے ہماری جو ٹوٹل ڈائیگرام کا جہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ فنکشن جو ہے اس کو ظاہر کیا ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ فنکشن بنتی ہے ریٹ آف انٹرسٹ کا جبکہ ہمارے پاس جو سی سیگمنٹ ہے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ آئی ایس کرو کی ڈیریویشن کو ظاہر کرے گا تو یہ جو ہمارے پاس بی سیگمنٹ ہوگا یہ آئی ایس کرو جو ہے اس کی ڈیریویشن کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ اپر جو ہم سی سیکشن بنائیں گے یہ جو سیکشن ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پلان ایکسپینیچر اور جو ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ہوتی ہے اس کی ایکوالٹی کو ظاہر کرتا ہے یہ دوسرے لفظوں میں یہ جو ہمارے پاس سیگمنٹ ہوگا یا کمپوننٹ ہوگا ہماری اس اوورال ڈائیگرام کا یہ ہمارے پاس کینزین کراس کی جو ہے نا وہ ایک ڈائیگرام ہوگی جس میں ہم کینزین کراس جو ہے اس کو ڈپکٹ کریں گے ڈائیگرامیٹیکلی اب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو ہے نا وہ ایکسز جب کوارڈینیٹ سسٹم میں لینے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آئے گی اور یہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ نیشنل انکم کا لیول آئے گا جو بی ہم نے ڈائیگرام بنائی ہے یہ اوریجن ہے یہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ آئے گا یہاں پہ ایکولیبریم لیول آف نیشنل انکم اور یہاں پہ پلان ایکسپینیچر جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ظاہر کریں گے جو کہ سی پلس آئی پلس جی کے برابر ہوتے ہیں اب اگر فرسٹ لیول پہ ہم انویسٹمنٹ کا فنکشن ڈرا کریں تو اس کا جو کرو بنتا ہے انویسٹمنٹ کا وہ نیگیٹیولی سلوپ کرو ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ نیگیٹیولی جو ہے نا وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف اگر ہم کینزین کراس کی ڈائیگرام بنائیں جو کہ ہم لاس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس وائی از ایکول ٹو پی ای یہ جو ہمارا کرو ہے جو کہ فورٹی فائیو ڈگری کی لائن جو ہے نا وہ ہم ایک ڈرا کرتے ہیں یہ لائن جو ہے یہ پلان ایکسپینیچر اور آؤٹ پوٹ یا ایکچول ایکسپینیچر جو ہوتے ہیں ان کی کوالٹی کو ظاہر کرتی ہے یعنی اس پہ واقع ہر پوائنٹ جو ہے وہ آؤٹ پوٹ لیول اور پلان ایکسپینیچر جو ہیں ان دونوں کی ایکوالٹی کو ظاہر کرے گا فرض کرتے ہیں کہ انشیل لیول پہ ہمارے پاس جو لیول آف ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ آئی ون ہے تو اس آئی ون لیول کے اوپر ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے وہ آئی انٹو آئی ون کے برابر ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس لیول آف انویسٹمنٹ پہ پلان ایکسپینیچر کا کرو ڈرا کریں تو ہمارے پاس یہ پی ای کا جو ہے نا وہ کرو بنے گا جو کہ فورٹی فائیو ڈگری لائن کو پوائنٹ اے پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے تو پوائنٹ اے سے اگر ہم نیچے پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہمارے پاس لیول آف نیشنل انکم جو آتا ہے وہ وائی سٹار آتا ہے اگر اس کو بی سیگمنٹ جو ڈائیگرام کا ہے وہاں تک ہم ٹریس کریں تو ہمارے پاس وائی سٹار لیول آف انکم جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس جو ریٹ آف انٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ آئی بان ہوگا تو اس ریٹ آف انٹرسٹ کے لیول اور اس نیشنل انکم لیول کو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ جو ہے 
वो डी आ जाता है आई एस कर वाला जो सेगमेंट है उसके ऊपर अब यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि जो अफेक्ट है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर जो फिजिकल पॉलिसी वेरिएबल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो चेंज होते हैं तो इनमें चेंज जो है ना वो कैसे प्लान एक्सपेंडिचर और फिर अल्टीमेटली जो है वो आई एस कर्व जो है उसमें शिफ्टिंग का बायस बनती है अब फर्ज करते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें इजाफा हो गया है तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही कॉन्स्टेंट रहने की वजह से हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो भी सेम है और हमारे पास जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी सेम है तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ने की वजह से जो प्लान एक्सपेंडिचर्स का कर्व होगा वो पहले से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये कर्व जो है वो पी ई डैश बन जाएगा अब जो हमारे पास इक्वलिब्रियम होगा वो पॉइंट बी के ऊपर होगा अगर पॉइंट बी से हम नीचे पर पेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास जो नेशनल इनकम का लेवल होगा वो वाई टू आ जाएगा अब इसको अगर वाई टू लेवल को हम नीचे ट्रेस करते हैं जो है ना वो आई एस कर सेगमेंट के ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकम लेवल आएगा वो वाई टू आ जाएगा अब जो हमारे पास पहला आई एस कर्व है उसको हम आई एस वन के नाम से जो है ना वो देख सकते हैं अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही है उसमें कोई चेंज नहीं आई जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ने की वजह से जो प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से नेशनल इनकम लेवल बढ़ा नेशनल इनकम लेवल बढ़ने की वजह से हमारे पास जो आई एस कर्व है वो पहले से राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा और आई एस टू बन जाएगा इसी तरह से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है ना वो कम होते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम होने की वजह से जो प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व है वो पहले से नीचे की तरफ शिफ्ट होके पी ई डबल डैश बन जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्लान एक्सपेंडिचर डबल डैश का हमने कर्व लिया है ये जो फोर्टी फाइव डिग्री लाइन है उसको पॉइंट सी पे जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट सी से अगर हम नीचे पर पेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास जो नेशनल इनकम का एक न्यू लेवल आता है वो वाई वन आता है अब यहाँ पे अगेन जब हम इस लेवल ऑफ नेशनल इनकम को नीचे ट्रॉस ट्रेस करते हैं तो हमारे पास जो नेशनल इनकम का न्यू लेवल आता है वो वाई वन आता है अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहते हुए जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरते हैं जिसकी वजह से प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व गिरता है तो उस गिरने की वजह से हम होता क्या है कि जो हमारा आई का कर्व है वो पहले से नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है जैसे कि यहाँ पे पॉइंट जी से जो है ना इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं तो इस तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से आई एस कर्व जो है वो राइट साइड ऊपर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है और जो अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना वो गिरते हैं तो जो आई एस कर्व होता है वो लेफ्ट डाउन वार्ड जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है और अगर हम इसका जो है ना वो एक रिलेश इसको हम जो है ना वो टैक्स में चेंजेस के जरिए से अगर जाहिर करें तो जैसे कि अभी पीछे हमने जो है ना वो डिस्कस किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने का और टैक्स जो है वो कम होने का एक ही जो है ना वो अफेक्ट होता है यानी जिस तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है इसी तरह टैक्सेस में कमी जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है जिसकी वजह से जो आई एस कर्व होता है वो राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो टैक्सेस का बढ़ना इससे मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो गए हैं तो टैक्सेस बढ़ने का फैक्ट उसी तरह से होगा जैसा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम होने का होता है और प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व जो है वो पहले से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से जो आईएस का खात है वो पहले से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा